धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए अर्चना जी दुनिया में हाँ। एक चीज तो साबित हो चुकी है क्या? कि सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है वो विमेन होती है yes. इसीलिए कहते हैं नारी शक्ति है ये देखिए सहन शक्ति ये जो पुरुष है सच में आप देखना आदमी पूरी जिंदगी औरत की सुनता है जब बच्चा होता है माँ की सुनता है <laughs> शादी होती है बीवी की सुनता है हाँ। रास्ता भटक जाए तो नेविगेशन वाली लेडी की सुनता है वो भी लेडी। टर्न यू एंड वही ये सब होता है ना हाँ। तो गूगल वालों को पता है हाँ। कि वहां पे लेडी बिठाएंगे तो सुनेगा रमेश कुमार बिठा दिया ये नहीं सुनने वाले <laughs> कहने का मतलब ये है औरत ही आदमी को सही रास्ते पे लाती है बिल्कुल सही जैसे मैं औरत की शक्ति देखो आप वो आदमी की सीट पे बैठ सकती है <laughs> लेकिन कोई आदमी औरत की सीट पे नहीं बैठ सकता मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं जो बसें चलती हैं <laughs> आपने कभी बस में ट्रैवल नहीं किया होगा ना आप ट्रक में करती हैं आप, 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 आप बस में कभी ट्रैवल करके देखो वहां पे लिखा होता है केवल महिलाओं के लिए महिला के लिए हाँ। वो अलग बात है हमारे शो के पुरुष जो है वो महिला बन के बैठ जाते हैं <laughs> आप देख लो कभी रोड पर कोई लड़की गिर जाए बीस लोग अपना काम दाम छोड़ के आते हैं आपको छोड़ तो नहीं लगी आप ठीक है पानी चाहिए जूस बंदा अपना नारियल का ठेला छोड़ के आ जाता है उधर और कई तो इतने इमोशनल हो जाते हैं ना खुद साइकिल पे आए होते हैं और कार वाली को बोल रहे हैं आपको कहीं छोड़ दें तो अपना काम कर और अगर कहीं आदमी बेचारा स्कूटर से चक्कर खा के डिहाइड्रेशन के चक्कर में गिर जाए और रुकते भी नहीं उसके लिए अब कम पिया कर ये होता है आदमियों के साथ आदमी बेचारा खुद ही अपने घुटने वुटने ठीक करके अपना स्कूटर साइड पे लगा रहा होता है गालियां अलग से पड़ रही होती हैं। मार्केट भी जो है औरतों की पावर से चलता है वरना आप देखो आफ्टर शेव की एड में लड़की का क्या काम क्या काम बड़ी लंबी सांस खींच के ना लड़की लड़के की तरफ ऐसे घूरती है फिर देख वट इज क्लोज शेव ऐसी एड देख के जो आदमी तीस साल से अपने मुंह पे फिटकड़ी रगड़ रहा है वो भी ढाई रुपए का आफ्टर शेव ले आता है इंसानों में नहीं जानवरों में भी लेडी की पावर ज्यादा होती है हाँ। कहने को जंगल जो होता है हाँ। उसका राजा शेर होता है हाँ। लेकिन शिकार शेर नहीं करती है हाँ, क्योंकि शेर को पता है अगर मैं कुछ ले आया इसको हाँ। मेन्यू पसंद ना आया फिर कमियां निकालेगी ये क्या ले आए <laughs> ये तो कल ही खाया था आज कुछ लाइट खाने का मन था तो शेर ने जिसको मुंह में पकड़ा होता ना उसको कहता तू तो निकल चल महिला शक्ति आपको प्रणाम है महिला की एक और पावर होती है जैसे हमारी अर्चना जी कभी मैंने देखा इनको बार्गेनिंग नहीं करती वो तो हम मजाक करते हैं सीधा ही मुक्का टम चीज अंदर तो, लेकिन आज यहाँ पे आपको असली विमेन पावर देखने को मिलेगी मैं बात कर रहा हूँ हमारी इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाता हूँ हमारी इंडियन विमेन क्रिकेट टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए बहुत बहुत स्वागत है आप सबका थैंक ये साथ साथ आई हैं लेकिन साथ ही आई हैं बाकी चार कहाँ हैं अच्छा ना मैम है ना बाकी चारों के चार के बराबर झूलन झूलन आते विकेट ले लिया इसीलिए ये लीडिंग विकेट टेकर है आपको पता है तू अपना संभाल मेरी फिक्र ना कर ये लड़कियां ना बैठ के उठा लेती है आज आप संभल के रही हो तू बैठ ही उठाती है ना किसी बैठे हुए आदमी को तो नहीं उठाती थ्रो देखा मेरा मेरे को खुद पर पता चला कि आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका जोरदार तालियां हो जाए बैठ जाए ये हमारे देश का गौरव है ये लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं हमने सोचा आपके नेक्स्ट मैच से पहले थोड़ा आपको एंटरटेन किया जाए नेक्स्ट मैच कब है आप लोगों का अभी डोमेस्टिक है उसके बाद कॉमनवेल्थ है ओके वाह एक बात बताइए ये जो मैच होते हैं आपके आप विदेशों में भी जाते हैं खेलने ज्यादा ठंडे मौसम में खेलने का मजा आता है कि जहाँ गर्म मौसम होता है वहाँ पे खेलने का मजा आता है मुझे पर्सनली गर्म में आता है क्योंकि ठंड में हाथ पैर खुलते नहीं अच्छा। ऐसे होता है कि उधर ना ही हो तो अच्छा है सबकी यही राय है हाँ। पसीना पसीना बड़ा आता है ना गर्मी सूरज तेज चमक रहा होता है तो फिर प्रॉब्लम तो होती होगी जैसे मैंने कई प्लेयर्स देखे वो अपने फेस पे कुछ लगा लेते हैं वाइट वाइट बचने के लिए क्या होता है सनस्क्रीन अपने को खाली टीवी स्क्रीन का पता है सनस्क्रीन अपने अच्छा हर टीम में ना एक प्लेयर ऐसा होता है जो बड़ा बेबाक होता है जैसे शाहरुख भाई का एक डायलॉग था ना चक दे इंडिया में जब उनकी टीम की जो सदस्याएं होती हैं हाँ। थोड़ा राड़ा करती हैं तो बोलता देखो सब टीम में एक ही गुंडा होता है इस टीम में मैं हूँ कोच होते हैं वो 
आपकी टीम में ऐसा गुंडा वाला कौन है सारे गुंडे ही सारे गुंडे ही गुंडा ही बोल रहा है सब खुल के गुंडा ही बोल रहा है सब गुंडे स्टेज के पीछे पूछ लीजिए सब के सब नॉर्मली आप लोग इतनी ही शराफत से बैठी रहती हो कि आपस में जब कि आपस में ही खुलती हो किसी के सामने नहीं खुलती ज़्यादा नहीं खुलते तो बहुत हैं धीरे-धीरे पता चलेगा टाइम है अभी जल्दी खुल जाओ डेढ़ घंटे का शो है पौने दो घंटे बाद खुलोगी तो कोई फायदा नहीं है बहुत चलते अच्छा पिछली बार हरमन जब आई थी तो लंबे बाल थे इस बार तो पूरा फुल मिस यूनिवर्स लग रही हो आप बाल बाल करा के अच्छा पुलिस में भी है ये डीएसपी है वाव और वाव थैंक यू दीदी एक महिला की कंप्लेंट करनी है शुक्र है महिला बोला आगे बोल बेटा मैं झूलन गोस्वामी के बारे में आप सब जानते हैं ये पद्म श्री से सम्मानित हैं ये 20 साल से क्रिकेट खेल रही हैं आपको किसी ने रोका नहीं कि 20 साल से खेलती जा रही कुछ और काम कर रही और इन्होंने अभी हाल ही में अपना पांचवा वर्ल्ड कप खेला है और इतने सारे वर्ल्ड कप खेले अच्छा वर्ल्ड कप वाले आपसे डेट पूछते पहले कि आप जब फ्री हो तभी वर्ल्ड कप रखेंगे बिल्कुल अवेलेबिलिटी पहले चेक करते फिर क्या बात लिखी यार बहुत बड़ी बात है ये पहली वुमेन क्रिकेटर है जिन्होंने ढाई से ज्यादा विकेट लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जूलन का निक नेम बाबुल भी है hmm. हाँ तो मेरे को अर्चना जी कह रही थी पूछना उनसे कि जब आपके जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो जब आते हैं तो आप उनको ऑल दी बेस्ट बोलते हो कि ये वाला गाना गाते हो बाबुल की <laughs> लेती तो क्या है जूलन मतलब आप सीनियर प्लेयर हो तो कैसे सब डरा के रखते हो आप सबको आपको लगता है आज के दिन पे जूनियर्स सीनियर्स को डराते हैं या सीनियर्स जूनियर्स को डराते क्या हो सकता है हम तो डरते हैं अपने सीनियर से <laughs> तो हम क्या हमारे हमारे तो सीनियर भी डरते हैं हमारे सीनियर से काफी <laughs> है यहाँ पे उल्टा है फिर जूनियर्स सीनियर्स को ज्यादा डराते रियली आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं <laughs> <laughs> ये सच नहीं है बिल्कुल भी <laughs> नहीं जुलूदी सर झूठ अभी भी डरा ही रही है देखो ये जो बालों में अलग अलग कलर की वो स्ट्रिक्स आ रही हैं क्या स्टाइल होती है नहीं वो तो होता है पर कब करवाया ये बैट्समैन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पर आपका मैच तो लड़कियों के साथ ही होता है लड़कियों में ज्यादा कॉम्प्लेक्शन होता है एक दूसरे आपस में ज्यादा चलता है ना अच्छा इसने करवा लिया उसने करवाए नहीं ये मुझसे आगे नहीं नहीं अगली बार मैं ये करवाऊंगी ये ज्यादा अच्छे लग रहे ज्यादा अच्छा लग रहा है <laughs> अपना ज्यादा अच्छा नहीं लगता ना दूसरों का हमेशा ज्यादा अच्छा लगता है <laughs> मुझे नहीं लगता। <laughs> जैसे 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 एक एग्जांपल देती हूँ जी आपकी बीवी है <laughs> लेकिन दीपिका मैम की थोड़ी अलग बात है ना <laughs> <laughs> तो ऐसा हो जाता है <laughs> इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे <laughs> इसको बंद कर दीजिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा देखिए ये मेरी शादी मतलब बड़ी पुरानी बात है अच्छा 2018 की बात है अच्छा अच्छा चार साल पुरानी कोविड के पहले कोविड के पहले की बात है बहुत अब तो मैंने वैक्सीनेशन लगा लिया मैं फिर बैचलर हूँ उसके लिए आपको बूस्टर लगाना पड़ेगा कपिल ये सारी महिलाएं जो है ना मतलब आज तुझे धो ना डाले मुझे तो लगता है आई मुझे धोने के लिए हरमन प्रीत के बारे में बता दूं ये बड़ी कमाल की बल्लेबाज है इनके नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक रन की नाबाद पारी खेलने का रिकॉर्ड है उसमें 20 चौके और सात छक्के शामिल है तो उस दिन के बाद इतनी बड़ी पारी खेली आपने इतनी जबरदस्त तो उसके बाद रिश्ते ज्यादा आने लगे कम हो गए लड़के डर गए कि ये जो खेल खेल में इतना पीट रही है ये हमें ब्याह के ले जाएगी तो हमारे साथ क्या करेगी तो हरमन ऐसा होता है एक्चुअली पेरेंट्स को आते रहते हैं कॉल लेकिन बहुत लकी हूँ कि कभी उन्होंने ज़्यादा ऐसे डिस्टर्ब नहीं करा ऐसे फोर्स नहीं करा शादी के लिए हमेशा क्रिकेट के लिए सपोर्ट करा है कि आप जितनी देर तक खेलना खेले कोई भी नहीं पसंद आया आपने फोटो वोटो चलो नहीं करनी शादी बात की बात है एक बार घर पर जाकर देखती तो होंगी अलमारी पर फोटो पड़ी है चार पाँच देखती तो होंगी एक बार ऐसे ही हाँ दिखाते रहते हैं पिक्चर्स लेकिन इतना भी इंटरेस्ट नहीं है वैसे पूछ रहा हूँ मतलब ऐसे इसमें किसी प्लेयर के साथ ही शादी करोगी या मतलब ओपन है कोई भी कोई भी हो सकता है ज, जिसके साथ मन मिल जाए अच्छा 
बस मेन तो वही अरे हमने सुना है सहवाग पाजी की बड़ी फैन है वीरू पाजी की अच्छा खाली क्रिकेट में उनकी फैन है कि ट्विटर में भी जैसे वो रहते हैं मैंने आपका कभी सुना नहीं ट्विटर पे कोई कंट्रोवर्सी वगैरह क्योंकि मैं भी फाउंडर कमेटी में हूँ ये जो देखा आपने अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा धन्यवाद ये ये क्लिप रिकॉर्ड कर लिया जाए स्नेह राणा जो है लास्ट डेट टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और पहले मैच में चार विकेट और पचास से ज्यादा रन बनाए पहली क्रिकेटर बनी है स्नेह जब आप पचासवा रन ले रही थी लास्ट में ऐसे ऐसे भाग के आई आप ये पचासवा उस समय एक बार तो दिमाग में आ कि ये पहुंची मैं कपिल शर्मा शो में ऐसा हुआ नहीं 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 यू आर मिस्टेकन अच्छा जब मैंने रन लिया हाँ तो अब मुझे ख्याल है अब कपिल शर्मा मेरे को कांटेक्ट करें आये हाय जो शफाली हैं ये इंडिया की सबसे यंग प्लेयर हैं जिन्होंने सचिन सर से भी कम एज में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स के लिए खेल लिया था टेस्ट ओडीआई और टी ट्वेंटी तो शफाली एक बात बताओ जब आप जब ने आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो आपको मैच की फीस मिलती थी कि बोलते थे बेटा आप क्या करोगे पिज्जा वीजा खिला के भेज देते ऐसा तो नहीं होता जब मैं खेलने के लिए जाती थी अपने भाई के साथ पापा बोलते थे जो छक्का मारो दस रुपए मिलेंगे उसमें भी जीएसटी वगैरह कट के पांच रुपए मिलते थे आखिर तो पांच रुपए फीस थी एक दिन की पांच रुपए फीस एक दिन की तो क्या करते थे आप इतनी बड़ी रकम का पांच टॉफी खा लेते थे पांच टॉफी खा लेते थे पर यार इतना मजा आता ना हमें हम जब आपकी कहानियां सुनते हैं इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट तो बड़ा फक्र होता है पूजा ने इस बार वर्ल्ड कप में फिफ्टी नाइन बॉल पे सिक्सटी सेवन रन बना लिए बहुत कमाल की बात है अच्छा जब मान लो कोई गलती कर दी मैच में हाँ। तो बाकी की सहेलियां रात को आप पे कंबल डाल के वो कुटाई होती है नहीं 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 होता अच्छा लड़कियों में नहीं होती है लड़कों में ऐसा बड़ा होता है आप एक्सपीरियंस लग रहे हो थोड़े जी हाँ स्वयं के एक्सपीरियंस के बिहार पे मैं बता रहा हूँ आपको बड़ी हंसी आ रही है सात महिलाओं के साथ बैठा है एक अकेला आदमी मेरे को महिला ही समझो आज <laughs> मेरी हिम्मत नहीं हो रही इनके सामने मुंह खोलने की सीरियसली <laughs> मेघना को डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाना स्विंगर के नाम से जाना जाता है <laughs> मेघना अर्चना जी पूछ रही थी बनाना स्विंगर क्यों कहा जाता है जलेबी स्विंगर भी होता है कोई इनको जलेबी ज्यादा पसंद है वैसे बहुत पसंद है एक्चुअली जो बनाना का शेप होता है आप बॉल जब डालते हो तो वो एक बनाना शेप में बॉल जाता है पूरा कीपर कीपर तक okay, okay. आपके हाथ से कीपर तक okay. तो जलेबी अभी तक तो नहीं है बट मैं ट्राई करूं <laughs> <laughs> उसमें इसको खुद रोल होके जाना पड़ेगा <laughs> यस्ते का एक बात बताओ जैसे ये कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है हाँ <laughs> सभी तीन तीन चार चार काम पकड़े बैठी है ये हाँ <laughs> मल्टी टैलेंटेड है तो जब कभी जैसे बॉयज हमारे साथ अपने किस्से शेयर करते हैं बॉयज क्रिकेटर को तो वो बोलते हैं कि स्लेजिंग बड़ी होती है तो हम भी कर देते हैं गुस्से में तो आपके साथ अगर कोई स्लेजिंग करता है तो आप वर्बली जवाब देती हैं कि ब्लैक बेल्ट निकाल के पहनती हैं और फिर कहते हैं आ जाओ हैं खड़ी हो जाती सामने ऐसे के इतनी मैंने चार लाइनों का सवाल पूछा आपने दो शब्दों में जवाब दे बात खत्म कर दी नो बकवास मैं पहले चार लाइने बकवास की अच्छा हमारी इंडस्ट्री में जो लड़कियां हैं ना तैयार होने में बड़ा टाइम लगाती हैं मैंने देखा ये सात सात लड़कियां एक साथ आ रही हूँ फटाफट पूरे टाइम पे पहुंची क्योंकि डिसिप्लिन बड़ा होता है ना क्रिकेट में आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपकी टीम बैटिंग चल रही है और फटाफट एक विकेट गिर गया तो दूसरा प्लेयर फटाफट मैदान में पहुंचता है कि बोलता है रुको रुको मेरा लिप क्लॉस रह गया ऐसा नहीं आप मेकअप नहीं करती हैं बैटिंग टाइम कौन लिप क्लॉस लगाता है हे देवी ट्राई कर रखो ये विपक्ष पार्टी से आई लगती है गलत बंदे से पंगा ले रहे हो आप हाँ बैठी भी मेरे बिल्कुल बगल में ही है <laughs> मैं जान के बैठी हूँ इधर अब क्या फायदा मेरी तो शादी हो गई <laughs> अच्छा मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं मेंस क्रिकेट टीम में तो कई बार अपने किस्से बताते कहते जब हमें ना मैन ऑफ द मैच मिलता है ना प्लेयर ऑफ द मैच मिलता है तो खुशी से ज्यादा टेंशन होती है एक दो दोस्त हैं मेरे जैसे जिनकी इंग्लिश थोड़ा हाथ बेड़ा गर्क समझ लो पहले था अब तो ठीक हो गई तो कहते हमें टेंशन हो जाती थी कि यार अब इंग्लिश बोलनी पड़ेगी हाँ बोलनी पड़ेगी हाउ यू फीलिंग यू आर गेटिंग द मैन ऑफ द मैच तो कहते या तो होता ना कई बार 
अपनी टीम में से कौन है ऐसा मेरे जैसा ओके सो लेट्स टॉक इन इंग्लिश आपसे भी बेकार है मेरी मेरे से भी ज्यादा आपसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया यू नो वट सी इंग्लिश इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज यू जस्ट प्रैक्टिस करते रहो ओके झूला ना आपके ऊपर बायोपिक भी बन रही है हाँ जी वाओ यार वाओ थैंक यू बड़े प्राउड मोमेंट तो मैंने उसका टीजर देखा उसमें जो दिखाया गया कि जब कभी आप पहले पहले शुरुआती दौर में जब मैचेस खेलने जाते हैं तो शायद यूनिफॉर्म भी शायद आपके लिए स्पेशली नहीं बनवाई जो टीजर में दिखाया गया है तो उसमें... ऐसा नहीं था कपड़े गलत आया था मेरा पहला सीरीज में अच्छा। एशिया कप के टाइम किसी एक मेन्स क्रिकेटर्स के आ गए थे पर अब जब आपने शुरुआत करी थी और आज काफी फर्क आ गया होगा बहुत 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 बिकॉज जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था टू थाउजेंड टू वेन आई डेब्यू दैट टाइम बी सी सी आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट ओके वुमेन्स क्रिकेट इज रन बाई वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ओके बट आफ्टर टू थाउजेंड सिक्स वेन बी सी सी आई टू कोवर्स एवरी थिंग वॉज एट पार द फेसिलिटीज अमाउंट ऑफ क्वालिटी ग्राउंड मनी इन्वॉल्व हुआ है मैच फ्रीज इंक्रीज हुआ डेली अलाउंस इंक्रीज हुआ ट्रेवलिंग वॉज एब्सोलूटली स्पॉट ऑन स्टेइंग इन अ क्वालिटी होटल सो एक काफ़ी चेंजेस हुआ है बट दो डेज वॉज डिफरेंट एंड नाउ इज दिस गर्ल्स आर वेरी ब्लेसिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे दे आर ट्रेवलिंग इन अ बिजनेस क्लास आपको पता है इसके पहले जो आपने अठारह लाइन में बोली मेरे को कुछ नहीं पता चला नहीं पर जो सपाट जो झूलन बोल रही हैं परिस्थितियाँ पहले वैसी नहीं थी लेकिन आज अगर आप लगे रहो मेहनत करते रहो तो परिस्थितियां अपने आप आपके अनुकूल हो जाती हैं। so ये जो आपने फल फेंका ना ये फल खाने के लिए नहीं था इसके ये हमने वैसे शो पीस रखे हुए हैं पता क्यों अभी एक पूरा एक साल चलेंगे ये क्या बात बोल रहे हो बजट बढ़ गया ना आपका बजट पहले यहाँ नकली रखे होते थे अभी असली पे आ गए हो थोड़े टाइम बाद आप काट के भी रखोगे थोड़ा थोड़ा और सब सबसे ड्राई फ्रूट्स यार खा लो थोड़े से इसीलिए हम साइड पे रखते हैं कोई खा नहीं रखने के लिए आप देखिए खा रहे हो सील नहीं होंगे सील नहीं है ये आप खा सकती हैं ओ बेटे हाफ प्राइस में बेचेंगे बाल पिछली बार जब हाय थे लोगों को कुछ नहीं मिला आप भी खा सकती हैं पिछली बार आए थे सब रखे नहीं आपने यार तुम लोग ले ही लो पता क्यों ये मेरे पीछे पड़ी है ये लो भाई ये लो आप ये लो सब खाओ एक्सपायर तो नहीं है नहीं एक्सपायर किशमिश का क्या एक्सपायर होना एक्सपायर तो नहीं किशमिश तो बेचारी वैसे मरी होती है ये भी ले लो सब रख लो नहीं आ देख भी नकली है आज हमारे शो की दज्जिया उड़ा दी ये भी नहीं यार और नकली होगा अच्छा उस तरफ चॉकलेट भी है ये तो मैं उस तरफ गया ही नहीं कभी देखी नहीं रोज मिलती रहती हूँ खैर अर्चना जी हाँ जी ये है आज की औरत जो चूल्हे चौके से आगे बढ़ के छक्के चौके मार रही है क्या आप सब तो आज की औरत हैं। <laughs> ये है कल की औरत <laughs> ये वो कल की औरत है जो हमारे परसों के सिद्धू जी को खा गई <laughs> और बाकी सब है आज की औरत ये एक घंटे की औरत हाय झुलन जी झुलन जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ धन्यवाद मेरा ना एक छोटा सा काम है आप करेंगे क्या क्या मेरी ना बहन की शादी है आके उसको प्लीज थोड़ी सी दुआएं दे दो ना वो क्यों तेरी बहन को दुआएं देंगी इनके घर का नाम बाबुल है ना तो शादी में बाबुल की दुआएं लेकर जाओ तो सुखी संसार मिलता है इसलिए बोल रही थी मैं ये इसका गुस्सा नहीं करना ये बचपन से अनपढ़ है स्कूल में एग्जाम देने गई तो उसे पे लगा था नीचे लिखे सवालों के सही सही जवाब दो इसने लिख दिया मेरा सही सही जवाब है मेरे को नहीं आता है हाँ तो तो मैंने सही सही लिखा ना जो मेरे को नहीं आता था वो लिख दिया फिर भी उन लोगों ने मेरे को फेल कर दिया वैसे झुलन जी आ, मेरे को एक चीज जानने का था आप उस चीज में बहुत फेमस है ना 
वो राइट आर्म मीडियम स्पाइसी राइट आर्म मीडियम फास्ट हाँ 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 वो उसमें आप बहुत फेमस है ना जी. आपको पता है उसकी जगह पे आप लेफ्ट लेग फास्ट और राइट लेग स्लो होती ना तो आप वो पुष्पा वाला स्टेप भी कर सकते <laughs> आओ ना भाई एक बार करेंगे ना पुष्पा वाला अच्छा हम लोगों के पास ना गाने के राइट्स नहीं है तो हम करेंगे बाबुल की दुआएं लेती जाती है एक बार जुलन जी अच्छा फॉलो प्लीज मेरे को फॉलो करना ना एक बार प्लीज हाँ बाबुल की अच्छा हरमन जी मेरे को आपसे एक चीज पूछने की थी ये जो गेंद है कितनी भी ऊपर से आता रहेगा कितना भी ऊपर रहेगा आप तो फटक से कैच पकड़ लेती होंगी ना क्यों वो पुलिस में थी ना और कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं इसलिए पूछ रही थी क्रिकेट की तरफ को नॉलेज है आगे इधर मुंह दिखाना है अपना नहीं मेरे को मालूम है क्रिकेट के बारे में मैं सब जानती हूँ अच्छा। एक बात बता ये अंपायर के इशारों का पता तुझे सारा कुछ हाँ मालूम मेरे को अंपायर जब ऐसे करता है तो उसका क्या मतलब होता है अरे वो बेचारा बोलता रहता है एक बॉल तो मुझे खिलाओ सब लोग खेल रहे एक बॉल तो मुझे खिलाओ ऐसा बोलता है वो अच्छा ये वाला इशारा किस चीज का होता है कोई खिलाता है नहीं मैं कब तक खड़ा रहूं <laughs> मैं खड़ा रहने के लिए आया हूं क्या ऐसा बोलता है वो हाँ बिल्कुल यही शाबाश मेरे को सब पता रहता है हाय पूजा जी <laughs> अच्छा मेरे को पूजा जी आपको पूछना था पूजा जी आप एम से है ना जी तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरी ना बुआ वो खो गई है गुम शुदा है आप ढूंढ के देंगे क्या उनको कैसे म, मैं फोटो लेकर आई हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए ये मेरी बुआ की फोटो है प्लीज दिखा इधर ये तो मुंह है ही नहीं पीछे की फोटो है हाँ तो पीछे से ढूंढ दो ना उनको नहीं कपू प्रॉब्लम पता है क्या है कि बुआ को सबने जाते हुए देखा आते हुए देखा ही नहीं हाँ तो मैं क्या बोलती है अगर पूजा जी आप ये ढूंढ के देंगे ना तो पचास हजार रुपया मिलेगा पचास हजार रुपया इनाम रखा इनाम नहीं मेरा पचास हजार लेके भागी थी ना ये तो वो पचास हजार मेरे को मिलेगा स्नेहा राणा जी मेरे को ना एक आपसे पूछने का था मेरे को लंबी मोहम्मद कैफ से लंबी औरत ऐसे देखना पड़ता है अच्छा स्नेहा जी ये ममता कुलकर्णी के साथ आपकी कुछ अनबन है क्या कुछ What? लफड़ा है क्या <laughs> क्यों अरे कल वो टीवी पे ममता कुलकर्णी बोल रही थी क्या? मुझको राणा जी माफ करना <laughs> गलती मारे से हो गई ऐसा करके बोल रही थी <laughs> नहीं इतना ही नहीं उसने भी किया था गुपचुप गुपचुप हाय यस्तिका जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे को आप बहुत अच्छी लगती है क्यों यसिका जी ने पता है टाइम का बहुत अच्छा यूज किया अभी लॉकडाउन वेला था ना पहले लॉकडाउन में इन्होंने फ्रेंच सीखा आपने फ्रेंच सीखा ना तो मेरे को फ्रेंच फ्राइज बना के दो ना अरे उन्होंने फ्रेंच बोलना सीखा हाँ तो बोल के बनवा दो किसी से उसमें क्या होता है कहने का मतलब फ्रेंच लैंग्वेज सीखी उन्होंने तो फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की क्या जरूरत है आप कैसे भी जाएंगे रेस्टोरेंट में बोल सकते फ्रेंच फ्राइज तो कोई भी भाषा में बोलेंगे देते फ्रेंच फ्राइज आप मराठी में भी बोलेंगे माला फ्रेंच फ्राइज पाई दे देंगे बोलो <laughs> मद्रासी में बोलो ये ना पूरा फ्रेंच फ्राइज कुड़ूंगा तो देते बोलो ऐसा <laughs> सबसे बेस्ट तो पंजाबी में रहता है क्या ओए फ्रेंच फ्राइज लाओ आप लोग को पता है हम लोग है ना अमेरिका जा रहे हैं शो करने के लिए तो क्यों बता रही है अबे शो करने में इतना मजा नहीं आता जितना शो ऑफ करने में आता है है ना और एक और बात बताऊ आपको उसमें अमेरिका ना हम लोग जा रहे हैं हाँ अर्चना जी को नहीं लेके जा रहे नहीं नहीं एक्चुअली पता है क्या है इनका ना डेट का प्रॉब्लम है क्या ऐसा ये सबको बोलती है मेरे पास ना आ, मेरा मसाज पार्लर था आप तो आए हैं ना पहले देखा आपने हाँ हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है आप लोग के लिए तो आप लोग इतना खेलते हैं गेम विम ऐसा लग जाता है दुखता रहेगा तो चौका मसाज है आपके लिए इसमें क्या होता है इसमें क्या रहता है कस्टमर आता है कपू हम लोग उसको तेल लगाते हाँ। फिर उसको बोलते पैसे दे और फिर उसको भेज देते तो मसाज तो की नहीं तू चौका ना तू 
चौका ना तू ऐसे ही कस्टमर भी चौंकता है खैर मैं चलती हूँ अच्छा लगा आप लोगों से मिलके वो मेरा बहुत काम रहता है ना वो राणा तुंगा है ना हाँ हाँ वो पिछली बार मसाज करने आए थे फिर तो जाते जाते अपना तुंगा छोड़ गए थे हाँ अभी क्या हाँ अर्चना जी और उनको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि किधर भी आते जाते वो अपने तुंगे पे आते जाते हैं है ना तो अभी मेरे घबराहट ये हो रही है कि बाई चांद मलिंगा जी आ गए और उनको तुंगा मिल गया तो वो तो तुंग मलिंगा हो जाएगा तो उसका भी मेरे को टेंशन है सब लोग जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हो इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे आपको पता है नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं हम आपके सामने कुछ पढ़ते हैं दिखाई जरा हरमन ने ये फोटो डाला है ए कॉन्ट्रेरी विंड रेज इज द काइट हायर सो डज द करेज वाओ क्या nice. इसका मतलब हमको नहीं पता है पर <laughs> बहुत अच्छा लगा पढ़ के आइए कमेंट्स पढ़ते हैं हरमन पतंग उड़ाने का भी शौक है आपको हाँ जी है वाह दिखाई जरा वैसे तो मैं हवाई जहाज उड़ा लेता हूँ <laughs> लेकिन आपके लिए पतंग भी उड़ा सकता हूँ किसी ने रिप्लाई किया इतना खाली आदमी है जरूर कागज के प्लेन उड़ाता होगा और दिखाइए हम तो बस इसी इंतजार में हैं कि कब आप हमसे पेज लड़ाओगे <laughs> बताओ इतनी बड़ी क्रिकेटर को भी घर वालों ने कन्नी देने के काम में लगाया हुआ है कन्नी होता है ऐसे छोड़ना दिखाइए और झूलन ने फोटो डाला विशिंग यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे शिखा पांडे बारह कमेंट्स दिखाइए जरा झूलन भी लाइक जल्दी से आउट हो जा वरना मैं बंदूक चलाना भी जानती हूं <laughs> इससे अच्छा तो बुलेट अपने हाथ से फेंक देती ज्यादा तेज स्पीड से जाती <laughs> दो महिला खिलाड़ी टीम में आने के लिए सिलेक्टर्स को धमकाते हुए <laughs> किसी लिखा दो महिला खिलाड़ी बैंक लूटते हुए दिखाइए और शिफाली ने ये फोटो डाला है ये फोटो सेशन है कि कहा एक्चुअली शूट चल रहा था वहां फोटो क्लिक कराई थी तो अच्छा दिखाइए जरा कमेंट्स जब पता चले आपका क्रश भी आज कॉलेज आया है स्कूल में घर के कपड़े पहन के बच्चा तब ही जाता है या तो उसका बर्थडे हो या स्कूल की जगह कहीं और जाना हो ये बड़ा एक्सपीरियंस है इस बंदे को देखिए हर कोई फेस से निकलता है स्कूल कॉलेज दिखाइए और मेघना ने फोटो डाला है स्नेह ने खींचा है ये पिक्चर क्रेडिट है यस कहा की फोटो है मेघना ये ऑस्ट्रेलिया और ये कौन है बगल में जो बैठा है कमेंट में देखो अच्छा कमेंट दिखाई जरा तुरा को पता है सबका दिखा रहे इसमें भी कुछ होगा नया <laughs> मुझे पहले लगता था एक पैर से लड़कियां सिर्फ स्कूटी रोकती हैं आप तो ट्रैक्टर रोक रही हो <laughs> ट्रैक्टर <laughs> ये भेड़ में किस बात का एटीट्यूड है जो आपको जगह नहीं दे रही <laughs> भेड़ है ये भेड़ हाँ भेड़ ही तो है और दिखाइए हाँ जी ये पूजा ने फोटो डाला है दिखाइए कमेंट्स नीचे ये है सच्ची क्रिकेटर जब तक चढ़ चढ़ के इसको क्रिकेट बॉल नहीं बना देंगी चैन से नहीं बैठेंगी आपका बैलेंस अच्छा आप तराजू का काम भी कर सकती हैं ये आपने नींबू कैसे फुलाया किसी ने लिखा ये नींबू नहीं संतरा है और दिखाइए अगर ये फट जाए तो मुझे दे देना मैं इसका बीन बैग बनवा लूंगा <laughs> और दिखाइए फोटोग्राफ स्नेह ने ये फोटो डाला है इंजॉय एवरी मोमेंट यू हैव बिकॉज इन लाइफ देर आर नो रिमाइंड ओनली फ्लैश बैक मेक श्योर इट्स ऑल वर्थ इट शाबाश ये कहाँ की फोटो है स्नेह ये इंग्लैंड की है नहीं मैं कहा गार्डन की फोटो है कहाँ की अच्छा इंग्लैंड इंग्लैंड में गार्डन होगा <laughs> नहीं गार्डन में इंग्लैंड था अच्छा <laughs> तो ये करके क्या मिला आपको 
जैसा आपको वहाँ खड़े होके मिल रहा है मुझे तो कुछ ही नहीं मिल रहा शुक्र है क्रिकेट खेल रही है हमारी इंडस्ट्री में नहीं आ गई अच्छा है गार्डन में खेतों में नहीं लेट के ऐसे फोटो खिंचा सकते सफाई नहीं होती ना जी दिखाइए कमेंट्स दिखाइए नीचे तितली नहीं आई तो खुद तितली बनके फोटो खिंचवा रही है <laughs> चश्मा सर पर लगाया थोड़ी देर बाद चश्मा ढूंढेंगी <laughs> ध्यान से नाक में घास चली गई तो छीक बहुत आएगी देख कितने वेल विशर है आपके देखिए आप और दिखाइए आह यस्तिका भाटिया सोचे ये हम थे मिले तुमसे अच्छा ये लगा वाह कमेंट्स पढ़ते हैं आपको सच में गिटार बजाना आता है या ऐसे ही पोज दे रही हो <laughs> अब देखना इनका गाना सुन के डॉल्फिन आएगी ये रोटी डालेंगी रोटी डालेगी रोटी खाती है किसी ने रिप्लाई लिखा अबे डॉल्फिन रोटी नहीं खाती उसने लिखा तो तू खा ले <laughs> और दिखाइए ये बस खरीदने के बाद एक महीने तक का ही शौक रहता है उसके बाद तो दीवार पे शो पीस बन जाता है ऐसे कॉर्नर में मत बैठो गिर गई तो गिटार तो लकड़ी का है वो तैर लेगा अरे वो प्लेयर है उनको भी आता है स्विमिंग करनी आती है ना यास्तिका आती मेरे को आती लेकिन समंदर में नहीं तैर सकते फिर मैं भी समुद्र में नहीं कितना तैर लोगे मैं दो मिनट तक उसके बाद डूब जाता हूँ समुंदर में आसान है बिकॉज़ सॉल्टी वाटर होता है तो थोड़ा सा आपको आपको पता रहेगा आपकी कंपनी में मगरमच्छों के साथ है हम और दिखाइए हरमन ने ये फोटो ये क्या पाइनएप्पल को गिन रही हो नहीं यहां पे भी एक गए यहां पे भी एक डॉग को दिखा रही थी उसको सिखा रही थी ये पाइनएप्पल है अच्छा अच्छा हां तो वो एक्चुअली बहुत जल्दी लर्न कर लेता है हैं कौन कौन सा है? है 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 बड़े होते हैं हैं वो मेरे पास भी भी एक एक दिखाई दे रहा इतना ही जितना अकेला ऐसा फल जो खाने के नहीं खुजाने के भी काम आता पाइन एप्पल में एप्पल ढूंढते हुए लगता है इन्हें समझ नहीं आ रहा ये चीज खाने की है या घर में सजाने की और आगे दिखाइए Oh, Wishing you a very happy birthday, Mithali. Hope this special day brings a lot happiness. Comments, see here. Niche. कौन सी गाड़ी है? Steering तो दिख नहीं रहा. बस ऐसे ही smile करके लड़कियाँ बिना ticket सफर कर लेती. लड़कियाँ पलट के पीछे तब देखती हैं जब मैं खड़ा हूँ. Mahesh Pani Puri वाला. खिलाड़ी तब ही खुश होती हैं जब कोच कहे आज की पार्टी मेरी तरफ से और दिखाइए शेफाली ने डाला है हैविंग द बेस्ट टाइम सोकिंग इन द सनसेट एंड द व्यूज दिखाइए कमेंट्स आप सनसेट के लिए खड़ी हो या किसी के सन को सेट करने के लिए <laughs> पड़ोस की खिड़कियों में झांकना अच्छी बात नहीं है ये बात मुझे मेरी पड़ोसन ने ही समझाई थी जब पड़ोस की शादी से न्योता ना आए तो ऐसे ही झांक झांक के देखना पड़ता है और दिखाइए नो कैप्शन वेरी गुड मेघना इजी कई बार ना कैप्शन सोचने में आधा आधा दिन निकल जाता है तो फोटो डालना भूल जाता है बंदा ये ठीक है नो कैप्शन दिखाइए कमेंट्स अगर शोले सर्दियों में बनी होती तो सांबा ऐसे ही खड़ा रहता माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले भी इतने खुश नहीं होते जितने आप इस पत्थर पे चढ़ के हो रही हो धन्यवाद अरे मैडम 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 गेस्ट इधर है हाँ लेकिन वास्तु के हिसाब से मुझे हेलो हाय पहले यहाँ करना है <laughs> अरे वो हेलो हेलो वो सब छोड़िए मेरे पैसे दे दीजिए ना किस चीज के पैसे अरे आप रिक्शे पे बैठ के आई नहीं नहीं मैं तो अपने बम्बर बैठ कर आई बम्पर बैठ कर आई अपने बम्पर थोड़ा सा फनी हो गया फनी हो गया खैर क्या आप कितने पैसे हुए दस रुपए दस रुपए दस रुपए में आजकल क्या आता है 
हाँ मैडम बात तो सही है वैसे आता तो कुछ नहीं है तो फिर निकलो ना लेके क्या करोगे <laughs> निकलो फिर चलो 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 जा रहा हूँ जा रहा हूँ हाय ओहो हाय 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 पूजा यशिका शिफाली जुलन हरमन प्रीत मैं एक नाश दे कैसे आप लोग मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मैं हूँ बम्पर रहती हूँ अपने दम पर वैसे मैं कहना चाहती थी दुल्हन जी दुल्हन जी नहीं झूलन जी नहीं वो मुझे पता है मैं खाली बता रही हूँ कि बाहर बहुत सारे लोग हैं जो आपको अपनी घर की दुल्हन बनाना चाहते हैं लेकिन ना आप अभी शादी मत कीजिएगा वो कहाँ कर रही है अभी मुझे क्या पता कहाँ कर रही है मुझसे पूछ के आजकल कहा कोई कुछ करता है बिल्कुल आपने अपनी फिल्म की नंदिता दास के साथ मुझे बताया बम्पर टॉक टू द हैंड प्लीज प्लीज बम्पर अपनी गर्दन उतार के दे दे थक गई होगी तू <laughs> ये ठीक है ये कर लेते हैं <laughs> यहां से इस तरफ से निकलेगी क्या भी कर की बातें करते रहते हैं आप भड़क मत जा बैठ आराम से पानी पी ले एक मिनट यहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं उनको काजू खिलाते हैं बादाम खिलाते हैं फ्रूट्स खिलाते हैं मैं क्या डॉल्फिन हूँ जो मुझे पानी पिला रहे हैं अरे मैं तुम बोला तुझे डॉल्फिन तू तो वेल है आप ये मेरी ताली के बीच में अपना सर देना चाहेंगे <laughs> बात कर रहे हैं कभी चोटी वाली वेल देखी है या वेल वाली चोटी देखी है ये चोटी चोटी बातें ना मेरे सामने मत कीजिए मैं ये सब बातें करने के लिए नहीं आई हूँ फालतू की बातें कर रही देख नहीं रहा यहाँ पे गेस्ट आए हुए भाई आपका शो है तो गेस्ट ही आएंगे रेलगाड़ी तो आने से रहे <laughs> क्यों नहीं आ सकती रेलगाड़ी जब मालगाड़ी आ सकती है <laughs> कहाँ पर है आप ना मुझे नंदिता दास जी का नंबर दीजिए मैं फोन करूंगी मैं नंदिता दास को फोन करूंगी नहीं तो मैं पंकज उदास को फोन करूंगी किसी ना किसी दास को आज मैं फोन करूंगी चाहे वो दास दादा ही क्यों ना हो बंपर आराम से बात कर मैंने तेरे को पकड़वा देना तेरे को पता हरमन पुलिस में है ओ माय गॉड आप पुलिस ओ गॉड पुलिस में आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप फील्ड पे खेल रही हैं और कोई प्लेयर अपने हेलमेट पहन के नहीं आया तो आपने उसका चालान काट दिया हो <laughs> या फिर बाई चांस आप क्रिकेट खेल रही हैं बैटिंग कर रही हैं और अचानक से आपने एक जेब कतरे को ऑडियंस में देखा और क्रिकेट छोड़ के आप भाग के उसे पकड़ने चली गई <laughs> और भी हैं फालतू बातें बहुत <laughs> ये मैं फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ बड़ी ज्ञान की बातें कर रही हूँ आई एम अ फ्री लांस जर्नलिस्ट हो क्या मुझे पैसे तो कोई देता नहीं इसके लिए मैं फ्री में लांस करती हूँ <laughs> लेकिन फ्री में लांस ही करती हूँ मैं फ्री में डांस नहीं करती हूँ अच्छा। डांस का मैं चार्ज करती हूँ चार्ज तो मैं एक्चुअली मोबाइल भी करती हूँ लेकिन ये सारी बातें आप इनको बता क्यों रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ तू बता रही है तो मुझे रोको <laughs> <laughs> तुझे तेरे माँ बाप नहीं रोक पाए हम कहा से रोके मैं लगा हो गई मानी ना तू तेरी बातों को रहने देते हैं वैसे भी बात गई रात गई रात गई बात गई होता लेकिन दोनों गई ना वैसे मैं आपको बताऊ क्रिकेट का मुझे बहुत ज्यादा शौक है क्या आता है तुझे क्रिकेट का मुझे हेलमेट आता है ग्लव्स आता है पैड्स आता है जर्सी भी आता है थोड़ा सा टाइट आता है लेकिन किसी के बाप का क्या जाता है हमारा तो खानदान स्पोर्ट्स वालों का है आप यकीन नहीं करेंगे मेरे पापा बहुत बड़े स्पोर्ट्स थे क्या खेलते थे वो जुआ खेलते थे लेकिन कमाल का खेलते थे इतना ज्यादा जुआ खेलते थे कि एक बार ताश के पत्ते की बेगम ने उनका हाथ पकड़ लिया कि रुक जाओ कितना खेलोगे <laughs> करने क्या है इधर मैं सोच रही हूँ कि आप लोग इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं मैं भी खेलती हूँ ले लो टीम में क्या जाता है बिल्कुल ले लो आ जाओ क्रिकेटर बनेगी तुम हाँ ये बता कवर ड्राइव क्या होता है कवर ड्राइव तो मैं आपको बताती हूँ जब कोई लड़की ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्राइव पे जा रही हो अचानक से सामने उसके पापा आ गए तो वो दोनों हाथ से अपना फेस कवर करती है फिर भी ड्राइव पे जाती है तो कवर ड्राइव <laughs> कुछ तेरे को पता पता है नहीं क्रिकेट का फालतू में टाइम वेस्ट कर रही है चल जाए यहां से अरे ऐसे कैसे चली जाऊं इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए हैं मेरे फेवरेट तो इनके साथ थोड़ा क्रिकेट ना खेलू तो मजा नहीं आएगा एक मिनट 
किसने तेरा पैसा नहीं दिया पहले बता किसने नहीं दिया मैं मैं इसने इसने गरीब लोग के साथ ऐसा करते हो ए बता कितना पैसा अरे तेरा बेटा दस रुपए अरे दस रुपए में आज की डेट में क्या होता है ये सही बात है आता तो कुछ नहीं मैडम हाँ तो निकल ना फिर इधर से किस बात का पैसा मांग रहा है चल बड़ा है चल पैसा मांगता है हाय कैसी है लॉन्ग टाइम नो सी कैसी है तू मैं तुमसे काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ ये शो में ना तुम्हारा काफी ज्यादा हो गया है मेरा तो शो में ज्यादा हो गया तुम्हारा तो हर तरफ से ज्यादा हो रहा है थोड़ा इसको कंट्रोल करो अरे तू यहाँ क्या कर रही है अर्जेंटीना की जो फुटबॉल टीम है ना तेरे साथ खेलने के लिए इंतजार कर रही है हाँ उनका फुटबॉल खो गया है जाना जाना खाली कॉपी करती हो ओरिजिनल कुछ नहीं है देख मैं इधर राड़ा करने के लिए नहीं आई हूँ मैं इधर क्रिकेट खेलने के लिए आई ली हूँ तो मैं भी क्रिकेट ही खेलने के लिए आई ली हूँ मैं यहाँ पे कपड़े धोने नहीं आई हूँ तुम लोग बहस क्यों कर रहे आपस में मैच खेलो ना फिर हाँ मैच खेले कपू हाँ हाँ तो मेरी टीम में आओ ना आप आप तीन जन आओ ना मेरी टीम में ठीक है आज तो मैच होगा इधर मैच चार लोग मेरी टीम में आइए आइए आप आप लोग मेरी टीम में तो दोस्तों आज के क्रिकेट मैच की शुरुआत करते हैं एक तरफ है ग्राउंड में सपना और दूसरी तरफ है बहुत बुरा सपना <laughs> और आज की अंपायर है अर्चना जी क्योंकि इनको क्रिकेटर्स को आउट करने में बहुत मजा आता है सबसे पहले टॉस होगा हाँ, बताइए क्या लोगे हेड या टेल मैं पांच किलो तेल <laughs> चलो ए हेड 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 मैं जीत गई मैं जीत गई थैंक यू थैंक यू माय मम्मी माय पापा ये जीत आपके बिना हो नहीं पाती ये आपकी वजह से आज मैं जीती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेंबर तेरे को कोई ऑस्कर नहीं मिला है जो इधर स्पीच दे रही है अभी सिर्फ टॉस हुए ना गेम तो खेल हाँ तो चलो खेलो ये प्लेयर को बाहर निकालिए ग्राउंड नहीं दिख रहा है ओके रेडी हाँ चलो ये कौन सा आम है हो रहा है ये क्या कर रही हो इससे ना बॉल को चक्कर आएगा तभी तो वो स्विंग मारेगा है ना मैं देखी हूँ मैं लगान पिक्चर में देखी हूँ मैं आउट हो गई अब आपकी बारी आइए आइए इधर हो जाए सच्ची मार देगी हमारी टीम से दीदी बॉलिंग करेंगी अभी चल रहा ना अभी अब पता चलेगा ये जोरदार तालियां हमारी क्रिकेट टीम के लिए देखा तुम लोगों ने ये हमला क्रिकेट आके ये क्या करी जा रही और तू तो जब भी खेले पीछे बारह विकेट लगाया कर छह तो तेरे घाघरे के पीछे छुप जाते हैं दोस्तों एक बार तो हमारी विमेन क्रिकेट टीम के लिए जोरदार तालियां आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए हमेशा ही मजा आता है थैंक यू जब भी आप आते हो आते रहा करो प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर मैचेस आइए जोरदार तालियां हमारी क्रिकेट टीम के लिए आइए बाय तुम लोगों को अलग से निकालू चलो अर्षा जी आज हमारे यहाँ कुछ और भी मेहमान आने वाले हैं और ये मेहमान वो लोग हैं जिनकी जिंदगी का मकसद ही दूसरों की सेवा करना है ऐसे ही विरले समाज की सेवा करने वाले लोगों पे एक बड़ी खूबसूरत वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है पहचान तो सबसे पहले मैं सीरीज के होस्ट को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर महेश भट्ट साहब
nice to see you. Welcome, welcome to our show. Thank you. Mahesh sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे नए टैलेंट को आपने पहचान दिलाई है और इस बार जो आप वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं पहचान उसकी हमें बड़ी खुशी है मैं तो जानता हूं वो किस बारे में है और हमारे दर्शक जो हैं अभी तक वाकिफ नहीं है सो मैं चाहता हूं कि आप खुद बताएं कि किस बारे में आई ये सीरीज पहचान का जन्म इस शख्स से हुआ जिसका नाम है विनय भारद्वाज और उसको बुना है श्रीता जी ने और हमारे सरदार भाई जो मुस्कुरा रहे हैं इन्होंने हमारा साथ दिया इसके मेकिंग में हम फिक्शन की दुनिया से जुड़े हुए हैं मगर ये ऐसे लोगों की ज़िंदगी में हमने झांका जिन्होंने हमें बिल्कुल नया बना दिया ऐसा लगा कि जहन में जितने जाले थे जंग थे सब कुछ धुल गए कपिल मुल्क की हिस्ट्री जो है लोगों की कहानियों से बनती है जी ये वो लोग हैं जिनकी कहानियों को मैंने जब करीब से देखा तो मुझे अपने अज्ञानी होने का बहुत गहरा एहसास हुआ कि मुझे लगता था कि मैं बहुत जानता हूं अपने मुल्क के बारे में अपने लोगों के बारे में मगर इन लोगों के करीब जाकर इनकी धड़कनों को सुनकर इनकी जद्दोजहद को सुनकर मुझे लगा जैसे मैं नया हो गया हूँ तो एक तरह से मुझे इन्होंने एक पूर्ण जन्म दिया और ये पहचान जो है पहला इसका जो चैप्टर है ये हमारे सिख भाइयों को सेलिब्रेट करती है और आहिस्ता आहिस्ता हम इस मुल्क के सारे स्पेसेस मुतरेंगे और वहाँ के जो अनसंग हीरोज़ हैं जिन पर आकलाइट्स जाती नहीं हैं तो उसके तरफ जब हम नज़र डालते हैं तो मैं आपका आभारी हूँ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू दैट यू आर सेलिब्रेटिंग पीपल हु बिलोंग टू अ वर्ल्ड जहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऐसा होता है जो आपको देखकर आप हैरान हो जाते हैं कि ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में ये उनकी कहानी है हमारी मुल्क की पहचान है ये वाह क्या बात और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज में 16 महान शख्सियतों को लेकर 16 एपिसोड बनाए गए हैं सर कैसे चुना गया इन सोलह लोगों को इन सोलह शख्सियतों को ये हमारे विनय जी ने चुना है तो मेरे ख्याल में इसके बारे में विस्तार से यही बताएंगे मगर हमने एक अपना एक तरीका अपनाया जिसके जरिए हमने अलग अलग मुख्तलिफ स्पेस से जी जैसे स्पोर्ट्स के एरिया से लिया हमने फिर सोशल एक्टिविज्म के स्पेस से लिया किसी को और फिर किसी को हमने जो ज़मीन से जुड़कर जो काम करते हैं उनसे लिया और एंटरटेनमेंट के स्पेस से भी एक शख्स है जी. जो जुड़ा तो हमारे स्पेस से है मगर सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन भी उनका बहुत है आज आप उनसे मिलेंगे तो ज्यादा देर नहीं करते हैं वक्त है इस शो से जुड़ी चार महान शख्सियतों को यहाँ पे आमंत्रित करने का सो प्लीज वेलकम पटियाला की रॉयल फैमिली से द किंग शूटर राजा रणधीर सिंह सरदार एस पी सिंह और रॉय साहब डॉक्टर रजिंदर सिंह चड्डा साहब और सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा साहब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे शो पे मौजूद है और समाज सेवा के क्षेत्र में जो इन लोगों का इन हस्तियों का इन शख्सियतों का जो योगदान है उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं आइए सर प्लीज विराजमान हो जाइए तो मैं पहले दर्शकों को बता दूं कि राजा रणधीर सिंह साहब जो हैं ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में शूटिंग के लिए गोल्ड मेडल जीता था जोरदार तालियां राय साहब आप रॉयल फैमिली से हैं चाहते तो बैठ के आराम से एंजॉय करते अपनी जगह दो बंदों को रख लेते कि जाओ तुम शूटिंग करके आओ <laughs> फिर भी आपके दिमाग में कब आया कि मुझे बंदूक उठा के देश के लिए खेलना है मेरे घर में फैमिली में लोगों को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था जी तो सारे के सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे तो मेरी गेम वैसे बेसिकली क्रिकेट थी अच्छा जी पर फिर मैं आके मैंने कॉम्पिटिशन शूट करा तो उसमें आई रिप्रेजेंटेड कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैंने हिंदुस्तान के लिए बंदूक चलाई तो अच्छा मेरी शूटिंग में चेंज हो गई और क्रिकेट से बच गए अच्छा तो क्रिकेट में ऐसे बच गए ऊपर नीचे जो भागना पड़ता तो वो नहीं गए शूटिंग रेंज बंदूक चलाई आ गए <laughs> सो उसमें वो सहूलियत तो रही तो काम भी आपने रॉयल वाला ही चुना कि बैठ के आराम से गोली चलाओ और बैठ जाओ है खड़े रहो स्टेज पे जाओ स्टैंड पे खड़े हो बंदूक चलाओ 
मैंने एक बुक पढ़ी थी उसमें पटियाला रियासत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया तो उसमें एक एक चैप्टर था जिसमें ये बताया कि महाराजा पटियाला जो थे उस समय जब अंग्रेजों के साथ मैच हुआ तो बोलते उन्होंने अपनी टीम को कहा कि ये जो गोरे आ रहे हैं इनको दबा के पिलाओ और खुद दो दो ही लगाना ताकि ये सुबह हैंग में खेलें और हम जीत जाए सर ऐसा होता था सही बात सही बात कई बार ओह हमारे पटियाला में दो उस्ताद थे उस्ताद चार खां उस्ताद मोहम्मद खां अच्छा जी तो उनको मेरे दादा का किस्सा है जी जी तो मेरे दादा ने बुलवाया उनको उनका देखो ये अगर ये सवेरे जीत गया सालों तुम्हारे गोली मार दूंगा <laughs> तो उन्होंने कहा ये जीत कर ही जाए अच्छा जी तो उन्होंने इंग्लिश शब्दों से ठुमरी दादरा की रिकॉर्डिंग करवाई अच्छा जी हाँ तो उनसे रात भर ये पहले रियाज हुआ और फिर जब वो टीम प्रैक्टिस करके आई शाम को तो ये रात भर मुजरा हुआ वो गाना गाना होता रहा और ये वो अंग्रेजी शब्द थे तो वो अंग्रेजी तो समझ ही रहे थे क्या हो रहा है हाँ। पर वो नाच देखते रहे तो सुबह जब वो बॉलर उठ के बॉलिंग करने गया उसे तीन सेट विकेट्स के दिखे <laughs> <laughs> तो ये नहीं हुआ कि मैं इस पे बोल करूँ उस पर करूँ <laughs> तो हम जीत ही गए ऑटोमेटिक <laughs> एस पी सिंह साहब अब्रय साहब सर दुनिया आपको सेवियर सिंह के नाम से बुलाती है हमने आपके बारे में पढ़ा आपकी जो अचीवमेंट्स हैं तो सर मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि सेवियर सिंह के नाम से लोग आपको क्यों बुलाते हैं कमल जी जैसे आप सब जानते हो कि एक न्यूज़ आई थी 2010 में कि सतारह भारतीयों को एक पाकिस्तानी नागरिक मिश्री खान के कत्ल के केस में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी अच्छा जी वो केस है मैंने अपने हाथ में लेकर मैंने तीन साल केस लड़ा वो अच्छा जी और उन सत्रह लोगों की फांसी मैंने उस टाइम में 1.4 मिलियन यूएस डॉलर मेरे को अदा करने पड़े अच्छा और उनकी फांसी माफ करके मैं उनको दरबार साहब लेके आया उसके बाद तो एक बार दस लोग थे जिनको फांसी की सजा हुई थी अलैन में तो उनका मैं केस लड़ा पाकिस्तान का ही मर्डर था वो भाई तो वो भी केस मैंने विन किया अच्छा जी पैसे दिए जो भी ब्लड मनी देनी थी वो देने के बाद तो वहाँ हमारे एक जो गलफ न्यूज़ पेपर है तो नेक्स्ट डे पूरे पूरे फ्रंट पेज में फ़ोटो आई सारी तो उसमें उस लड़की थी एक शर्मिला अच्छा जी तो उसने लिखा सेवियर सिंह अच्छा जी और तो समझ नहीं आई पहले फिर मैंने पूछा मैं क्या सेवियर सिंह कहते हैं सेवियर मीन्स आप लोगों की जान बचाते हो मैं चलो जान तो सिर्फ भगवान बचाता है एक जरिया बनाया मेरे को कि उन्होंने कि चलो भाई आगे हो ड्यूटी लगती है किसी ना किसी की बिल्कुल सो so, ड्यूटी निभा रहा हूँ मैं तो उसमें फिर मेरे को बताया कहती है एक अपनी खास चीज़ देखी इसमें मैं क्या इसीलिए पूछ रहा हूँ उसने लिखा था सेव करके उसमें बीच रेड कलर का टेन डाल दिया अच्छा सेवियर वाह सो so, उसका बन गया सेवियर एक्चुअली सेव टेन पीपल थे वो वाह वो उसने बनाया जैसे सत्रह से स्टार्ट हुआ तो आज की डेट में 117 लोगों की फांसी माफ हो चुकी है वाह क्या और बात सबसे बड़ी बात क्या है कि सिर्फ टर्बन से के लिए काम नहीं किया मैंने इसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है ईसाई भी हैं इवन बांग्लादेश के पांच लड़के थे पाकिस्तान के सोलह लड़के थे जिनकी फांसी के भी कुछ लोग हैं फिलीपीन के लड़ी थी वो थी श्रीलंका का था हमने ये भी सुना है कि अपनी कमाई का नाइन्टी जो हिस्सा है ओब्रॉय साहब जो हैं वो डोनेट कर चुके हैं ऐसी चैरिटी के लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है सर और सर और एक तो आपने इतने सारे लोगों को जो है विदेशी जेलों से बचाया और उसके अलावा आपकी जो संस्था है या आप आप किन किन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं देखो एक तो चलो ये हो गया फांसी की सज़ा माफ़ हुई दूसरा हमारे कोई एक के ऊपर ऐसे लड़के थे जिनको सज़ा हुई थी दो महीने तीन महीने चार महीने की लेकिन चार चार साल से जेलों में बैठे हुए थे अच्छा उनके पास पासपोर्ट नहीं थे उनके बट टिकट के पैसे नहीं थे फिर मैंने इंडिया गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंडियन कौंसलेट इंडियन एम्बेसी को बोलकर लिस्टें सारी तैयार हुई और पासपोर्ट इन्होंने बना दिए वाइट पासपोर्ट जिसको बोलते हैं आउट पास तो वहाँ मैंने काउंटर खोल दिए थे दो और वहाँ मेरी इंस्ट्रक्शन थी कि मैं यहाँ हूँ या नहीं जिस आदमी के पेपर क्लियर हो गए कि ये जा सकता है तो काउंटर पर जाए और मेरे नाम पर टिकट ले लें एवरी मंथ वे मैं उनको पे कर देता था तो वो एक आदमी वो निकला क्या बात है फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे को इंडियन कौंसलेट ने कोई तीन साल पहले तीन साढ़े तीन साल पहले उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि राय साहब पंजाब का एक लड़का है जो लवारस डेड बॉडी मिली है उसकी तो उसके फिंगरप्रिंट लिए गए एड्रेस मिला तो मैंने ढूंढा पंजाब में तो उसको फिर मैं टिकट वीज़ा देकर मैं उनको लेके आया शनाखत कराने के लिए वो जो सीन था ना मैं फर्स्ट टाइम गया था कि मोर्चरी में गया 
जहाँ की तीन तीन चार चार बर्थ हैं और सब डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं पहले दिन मेरे को लगा फर्स्ट टाइम जब मैं देखा कि सब डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं तो दिल को कुछ हुआ लेकिन उसके बाद रूटीन बन गई तो वो डेड बॉडी लाए फिर ये काम शुरू हो गया फिर जिसको किसी की डेथ होती थी तो बोलते थे उबराय को बोलो डेड बॉडी आ जाएगी अभी आज भी एक डेड बॉडी आई है तो तीन सौ डेड बॉडीज जो है वो वहाँ से मैं लेके आ चुका हूँ अभी तक अच्छा जी डेड बॉडी लाकर फिर उनके घर में जाते हैं संस्कार किया जाता है संस्कार करके हम छोड़ते नहीं फिर उनको फिर उनकी देखते हैं कि फैमिली की क्या कंडीशन क्या है कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है तो उसके हिसाब से अगर लड़कियाँ उनकी ज़्यादा और कोई कमाई का साधन नहीं है तो फिर तीन साल की लड़की है या सात साल की या आठ साल की तो उनको जो छोटी लड़की है उसको एक लाख रुपया बड़ी को दो लाख चार लाख ऐसे उसको पंद्रह बीस साल के लिए उसकी एफ टी देते हैं और साथ में साथ जो विडो हो गई है उसको पेंशन लगा देते हैं तो जितनी भी आज तक डेड बॉडीज आई हैं सबकी जहाँ पेंशन लगी हुई है जहाँ उनकी एफ टी आर हुई हुई है तो ये जो है दुबई के साथ क्या सल्यूट है आपको सर क्या बात है राजिंदर सिंह चड्डा साहब इनके लिए पहले जोरदार तालियां हो जाए पैंडमिक में जब सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे इनकी एन जो है दिल से सेवा जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही थी सर कितना मुश्किल था आपके लिए या आपकी एन के लिए कैसे संभाला आपने उस वक्त को सर मुश्किल तो नहीं था इतना बट बेसिकली उसमें सिरसा साहब ने भी मेरे को प्रोत्साहन दिया था जरूरत करने के लिए जी तो बट मैं फ्रंट में नहीं आता कभी ना ही मैं उस वक्त भी फ्रंट में ज्यादा आया था क्योंकि अगर मैं फ्रंट में आकर किसी को बताऊँ ना मैंने किसी के लिए कुछ किया मेरे अंदर अपने आप हीन भावना आ जाती है तो मैं इस करके ओपनली क्या बताऊँ उसके लिए बस कह नहीं सकता उसके बारे में बस सर जो लोगों की दुआएं मिली ना आपको और उल्टा मुझे तो ये लगता है कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो ये लोगों के सामने आना चाहिए बिकॉज बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं जैसे अगर सिरसा साहब की बात करें तो मैं इनके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हूँ तो मैं हमेशा सिरसा साहब देखता रहता था जब ये कोरोना का बुरा दौर शुरू हुआ था बुरा दौर ही कह सकते हैं बिकॉज वर्ल्ड वाइड पूरे लोग दुखी थे और बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की सिरसा साहब जो है इनकी जो टीम है बहुत हेल्प कर रहे थे मैं चाहता हूँ कि सर आप बताएं आपको उस समय क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे आपकी टीम ने ये काम किया कपिल जी पहली बात जिसके नाम के साथ सिख लिखा गया उसको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा क्या बात वाह तो परमात्मा जब मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं उनको खात्मा करने के लिए तो सिख को भेजता है तो इसलिए कभी हमें ऐसी सिचुएशन नहीं आई हाँ ये जरूर है कि कभी दुनिया में किसी ने कल्पना नहीं की थी लेकिन ये पहली बार ऐसा हालात थे जब पूरी दुनिया इससे ग्रस्त हो गई और डर इतना ज़्यादा था आप भी डरते हो गए यकीनी तौर पर कोरोना से हाँ अभी भी डर रहा है डर लगता है <laughs> तो कपिल जी डर ऐसा था कि एक तो नई बीमारी थी तो इतना डर और इतना खौफ था उस खौफ में लोगों को ये मनाना कि हम कुछ करें ये भी अपने आप में चैलेंज बहुत बड़ा टास्क था सबसे बड़ा चैलेंज ये था तो मैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड तब दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मुख्य सेवादार प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा था और मेरे लिए चैलेंज इसलिए बड़ा था कि अगर प्रेसिडेंट ही छुप जाएगा तो फिर बाकी क्या करेंगे बिल्कुल तो जो सबसे बड़ा उस वक्त चैलेंज ये था कि भाई किससे रसद कहाँ से आए किससे बात करें सामान लाने के लिए कौन ले जाने के लिए कौन बनाने के लिए कौन कैसे करें और ये भी साढ़े साल से कभी नहीं हुआ क्योंकि गुरुद्वारा बंद हो क्या गुरुद्वारा नहीं बंद हो सकता बिल्कुल दुनिया की हर चीज बंद हो सकती है पर गुरुद्वारा एक ऐसी चीज है वो कभी बंद नहीं हो सकता तो ऐसे वक्त में लोगों के तक खाना पहुंचाना लंगर पहुंचाना करते करते चार दिन के अंदर अंदर पौने दो लाख लोगों को रोज खाना बनकर उनके घर तक जाए विद इन फोर डेज और कपिल जी फिर एक सिचुएशन ये आ गई कि हमारा हम लोग खुद गर्ज भी हैं इंसान है तो इंसान तो बनाए खुद गर्जी के साथ है जो लोग पिछले दस साल से किराया ले रहे थे डॉक्टरों से नर्सेज से अचानक उनको किराया बुरा लगने लग पड़ा क्योंकि उन्होंने लगा रही डॉक्टर नर्स घर आएगी तो मर जाएंगे तो एकदम से अचानक से तीन चार नर्सेज और एक डॉक्टर आए बोले जी हमारे लिए तो प्रॉब्लम होगी कि आपका खाना तो हमारे हॉस्पिटल में पहुँच रहा है हमारे पास तो सोने को जगह नहीं है उन्होंने कहा वो क्यों नहीं है तो बोले जी ये नर्सेज जहाँ किराए पर रहती थी उन्होंने घर को ताला लगा दिया तो फिर हमने उसी दिन तीन अपने कमरे जो हैं डॉक्टर्स के रहने के लिए हॉस्पिटल के जो स्टाफ था उनके रहने के लिए नर्सेज के लिए उनका अलग से खाने का प्रबंध ताकि वो भी इन्फेक्टेड ना हो और वहाँ पे भी हमारे सेवादार और लगातार हमने 300 लोगों को एम्स का सफदर जंग आर ये सभी जितने बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हो रहा था उन सब के डॉक्टर और नर्सेज भी हमने संभाले वहाँ वाह क्या बात है सर एक छोटा सा किस्सा याद आ गया मुझे 
सर कनाडा में एक केस हुआ केस क्या हुआ कि एक गोरा था उसने कहीं चोरी कर ली और अदालत में केस गया और जो जज थी वो भी गोरी थी तो उन्होंने बोला कि क्या चोरी किया है उसने बोला जी मैंने ब्रेड चोरी करी है अब वहां पे तो आपको पता है इन चीजों के लिए भी केस हो जाते हैं पकड़ा गया वो उसने एक बात बोली अपनी स्टेटमेंट दी जब उसको छोड़ दिया कहती नेक्स्ट टाइम इंग्लिश में बोला उसने मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं मैं मैं हिंदी में बता रहा हूँ <laughs> उसने यह कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं है और तुम्हें खाना खाना है तो चोरी मत करना पता करना कि कहीं आसपास गुरुद्वारा साहब है और ये आप सोचिए हमारे गुरुओं की शिक्षाएं उन्होंने जो बोला कि आप पंगत में बैठ के सारी संगत लंगर खाए और ये इसका इम्पैक्ट कहां पड़ रहा है सात समंदर पर जो आप सब ने सर योगदान दिया है वो बड़ा ही काबिल तारीफ है और बड़ी दिल से दुआएं हैं आप सबके लिए अच्छा पहचान सीरीज के राइटर प्रबलिन जी डायरेक्टर श्रीता सेन जी और हमारे प्रोड्यूसर विनय भारद्वाज यहाँ पे बैठे हैं मैं चाहूंगा कि सर पहचान के बारे में थोड़ी और रोशनी डालें हमारे दर्शकों को बताएं सबसे पहले तो सत श्रीकाल इस प्रोग्राम को करने के बाद से एक बात समझ आ गई सर के पेंडेमिक में जो हमने रियल हीरोज देखे सड़कों पर गुरुद्वारों में बाहर जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं था तो लगा इससे बड़ी कोई कहानी नहीं हो सकती तो एक कहानी की तलाश में जब मेरे पास प्रबलीन सिंह जी की एक किताब आई मोस्ट प्रोमिनेंट सिख ऑफ इंडिया उस किताब के जरिए जब ये कहानियाँ सुनी तो आई गॉट सो फैसिनेटेड और मैं भट्ट साहब के साथ 12 साल से गुरु मानता हूँ और इनको फॉलो करता हूँ और तो मुझे लगा कि ऐसी कहानी को बताने के लिए कोई ऐसा इंसान ही होना चाहिए जिसकी बात को दुनिया समझ आए कि अनबायस बात हो और बाई ग्रेस ऑफ गॉड वो कहानियाँ मैंने जब भट्ट साहब को बताई उसको सुनकर भट्ट साहब ने जो मुझे बोला कि इसको करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नीयत वाली टीम एक भी इंसान इसमें दूसरी नीयत का होगा तो ये बन नहीं पाएगा ये गुरुद्वारे वाला काम तो धीरे धीरे प्रबलीन जी से शुरुआत हुई मैं थैंक यू करता हूँ उस किताब का जो मेरे पास आई और गुरु ने मेरी सेवा लगाई और उसके बाद भट्ट साहब ने हाँ की फिर डायरेक्टर हमारी सुनीता जी ने इसको लीड किया और सोलह ऐसी कहानियां हम आपके सामने लेके आएंगे जिन्होंने सब कुछ किया मगर जताया नहीं तो ये एक टाइम है हमारा कि हम एक्नॉलेज करें और शुक्रिया अदा करें आप सबका जो इन सिखों ने हमारे लिए किया है और सब कम्युनिटी के लिए किया है ये सिर्फ चैप्टर वन है इसके बाद और भी बहुत सुंदर कहानियां हमारे देश की पहचान संस्कृति की वो हम लेके आएंगे और लेड बाय भट्ट साहब तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे वाहेगुरु ने इस ड्यूटी पर लगाया और शुरुआत सिखों से हो रही है सुनीता सेन जी आप कुछ कहना चाहेंगी मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इस शो की सबसे यूनिक बात है कि ये ऑटोमेटिकली मैजिकली कुछ हो रहा है हम लोग कोई कुछ नहीं कर रहे हैं कुछ प्री प्लान्ड है वाहे गुरु करवा रहे हैं हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं और मुझे लगा कि पैंडमिक मॉरल वैल्यूज की है तो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं डिजीज चली जाएगी लेकिन मॉरल वैल्यूज मॉरल कंपस वो दुनिया ढूंढ रही है तो हम लोग रियल हीरोज को छोड़ के रियल हीरोज को ढूंढने निकले हैं मेरी खुद एक तेरह साल की बच्ची है एक उन्नीस साल का बेटा है सो आई डोंट वांट टू गिफ्ट देम रियल हीरोज एनी मोर आई वॉन्ट टू गिफ्ट देम टोटल एसेट ऑफ रियल लाइफ हीरोज फ्रॉम माई ओन कंट्री बहुत ही खूबसूरत बात है भाजी आप क्या कहना चाहोगे सर इस शो का जन्म दो तरीकों से हुआ है एक इंसिडेंटल और एक स्परिचुअल अच्छा जी 2018 में मेरी बुक आई प्रोमिनेंट सिक्स ऑफ इंडिया 2020 में मेरे को विनय का फोन आता कि मैंने पटियाला में गुरुद्वारा दुख निवारण साहब और काली देवी के मंदिर में माथा टेकना है अच्छा जी तो आप मेरी हेल्प करो ये आए ये माथा टेक के मेरे ऑफिस में आ जाते हैं तो ये कहते मैंने फेसबुक पे देखा था आप मेरी बुक की कॉपी देंगे एक मैंने इनको बुक दी इनको बड़ी अच्छी लगी तो ये जो शो है हमने डेडिकेट भी किया गुरु तेग बहादुर साहब के जो 400 साल चल रहा है उसमें अच्छा और विनय ने जाके जब भट्ट साहब को दिखाया तो भट्ट साहब की कंसेंट देना मेरे लिए एक बड़ी गर्व की बात थी कि उन्होंने कहा कि मैं इस पे शो बनाऊंगा और ये शो बनता रहा क्या ऐसी शक्ति थी कपिल जी मैं सुबह तीन बजे उठता था चार बजे में एयरपोर्ट चला जाता था सवा छह की फ्लाइट होती थी चंडीगढ़ टू बॉम्बे में सारा काम करके भट्ट साहब की इतना एनर्जी इन्होंने दी मैं शाम को फिर साढ़े ग्यारह बजे वापस पटियाला पहुंच जाता था वो पीछे कोई ऐसी शक्ति काम कर रही गुरु थी महाराज करवा रहे जी सब सब गुरु महाराज ने करवाया और आज ये बन के तैयार हुआ है हम उम्मीद करते हैं कि इसको बहुत लोग सभी पसंद करेंगे बिल्कुल बिल्कुल इसी में और आप, और आप सब बधाई के पात्र हैं इतनी खूबसूरत सीरीज दर्शकों के सामने लेके आने बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए राजा साहब चड्डा साहब सिरसा साहब अब्रॉय साहब महेश भट्ट साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग 
और इतनी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर सो so, दोस्तों अगर आप अपनी जिंदगी में खुश हैं सुखी हैं और उस बात के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए आप भी किसी की मुस्कुराहट की वजह बन सके जो सुख दूसरों के दुख बांटने में है वो अपने सुख से कहीं ज्यादा होता है इसलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए औरों को भी खुशियां बांटते रहिए गुड नाइट शुभ रात्रि For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos